హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎంబిఎన్ బ్లాగ్ ఈరోజు మనం ఈ ఎపిసోడ్లో ఇంకో కొత్త టాపిక్ నుంచి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అది ఈఎస్ఐ ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ సంబంధించింది సో మనకి శాలరీలో ఎవరి శాలరీ అయితే బిలో ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ క్రాస్ ఉంటుందో వాళ్ళకి పిఎఫ్తో పాటు ప్రావిడెంట్ ఫండ్తో పాటు ఈఎస్ఐ కూడా ఉంటుంది సో ఈఎస్ఐ మనకి ఇప్పుడు మన పిఎఫ్ అంటే మనం పాస్బుక్ ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకోవడం లేదంటే మనకి కమిటీలో ఈసీఆర్లో కానీ మన డిఫరెంట్ వేస్లో మన ఈసీఆర్లో మన పిఎఫ్ మంత్లీ మంత్లీ క్రెడిట్ అవుతుందా లేదా పిఎఫ్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుందో మనం చూసుకోవచ్చు దీని గురించి మనం వీడియోస్ చేసాము మీరు కూడా చూశారు లైక్ చేశారు సో దానికి సంబంధించి అయిపోయింది అలానే ఇప్పుడు ఈఎస్ఐలో మన నెల నెల మనం కట్టే కాంట్రిబ్యూషన్ ఈఎస్ఐ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తుందా లేదా అలానే మనకి కానీ మన ఫ్యామిలీకి కానీ జనరల్గా ఈఎస్ఐ అంటే మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఫ్రీ సో అసలు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఫ్రీ అన్నారు కాబట్టి మనం కానీ మన ఫ్యామిలీ కానీ ఏ రకమైన ట్రీట్మెంట్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది సో నార్మల్ ట్రీట్మెంటా ఈఎస్ఐ లేదంటే నార్మల్ ట్రీట్మెంట్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ట్రీట్మెంట్ అని ఉంటుంది నార్మల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే డిస్పెన్సరీకి వెళ్ళి ట్యాబ్లెట్లు తీసుకోవడం అలాంటివి అలానే సూపర్ స్పెషాలిటీ అంటే మేజర్ సర్జరీస్ కూడా కవర్ అయితే సో మనం మన ఫ్యామిలీ ఎక్కడ దాకా మనకి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది దాని గురించి తెలుసుకుందాం అలానే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మన జాయినింగ్లో ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ప్రకారం ఎవరెవరు ఈఎస్ఐలో కవర్ అయ్యి ఉన్నారు సపోజ్ మీరు మేల్ అయితే మీరు మీ వైఫ్ చిల్డ్రన్స్తో పాటు మదర్ ఫాదర్ని పెట్టుకోవచ్చు అదే మీరు ఫీమేల్ అయితే మీ మదర్ ఫాదర్తో పాటు అత్తయ్య మామే రారు మదర్ ఫాదర్తో పాటు మీ హస్బెండ్ చి పిల్లలు పెట్టుకోవచ్చు సో మీరు ఎవరెవరిని కవర్ అయ్యారు ఇది కూడా చెక్ చేసి ఎలా చెక్ చేయాలో చూద్దాం అలానే మన ఫ్యామిలీకి కానీ మనకు కానీ వెళ్ళి చూపించుకోవడానికి డాక్టర్ కన్సల్ట్ అవ్వడానికి డిస్పెన్సరీస్ ఉంటాయి మెయిన్ హాస్పిటల్స్గా ఉంటాయి అది ఎక్కడ డిస్పెన్సరీ మనం అలాట్ అయ్యి ఉంది మన జాయినింగ్లో ఈ హెచ్ఆర్ కానీ కంపెనీ కానీ ఏ డిస్పెన్సరీ అలాట్ చేశారు అలానే మన ఫ్యామిలీ డిస్పెన్సరీని ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి అలానే లాంగ్వేజ్ ఎలా చూసుకోవాలి అలానే ఈఎస్ఐ సంబంధించిన ఏమైనా ఫార్మ్స్ ఉంటే ఇవన్నీ ఎలా చూసుకోవాలి ఇవన్నీ ఈరోజు అసలు ఈఎస్ఐ పోర్టల్లో మన ఈఎస్ఐ ఐడితో మనం ఎలా లాగిన్ అయ్యి ఎలా చూసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్గా మనం గూగుల్లోకి వెళ్దాం గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఈఎస్ఐసి డాట్ జీఓవి డాట్ ఐఎన్ ఇది ఈఎస్ఐసి అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్ దీంట్లోకి వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ మనకు అనబడుతుంది కదా ఈ వెబ్సైట్లో కొంచెం కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే సో కొంచెం మొత్తం ఈఎస్ఐకి సంబంధించిన యాడ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇన్స్యూర్డ్ పర్సన్ ఆర్ బెనిఫిషియరీ ఇది ఎంప్లాయర్ కంపెనీ వాళ్ళు లాగిన్ అవుతారు ఇక్కడ కంపెనీకి సంబంధించిన లాగిన్ పేజ్ ఇది అలానే కంపెనీతో పాటు ఇన్స్యూర్డ్ పర్సన్ బెనిఫిషియరీ అంటే మనం ఎవరైతే ఈఎస్ఐలో కవర్ అయ్యారో వాళ్ళు ఇక్కడ ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనమాట సో దీన్ని క్లిక్ చేసి యూ విల్ బి డైరెక్టెడ్ టు ఇన్స్యూర్డ్ పర్సన్ బెనిఫిషియరీ పోర్టల్ వేరే పోర్టల్కి డైవర్ట్ అవుతుంది సో ఓకే అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో పోర్టల్ లాగిన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం మొత్తం హిందీలో ఉంది లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ మనకు సపోర్ట్ చేస్తాయి ఇంగ్లీష్ హిందీ మరాఠీ తెలుగు తమిళ్ చాలా ఉన్నాయి సో ఇంగ్లీష్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఇదే మన రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ మన ఐబి రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్స్యూర్డ్ పర్సన్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ సో ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది అలానే కింద చూడండి ఇక్కడ సైన్అప్ ఉంది ఫస్ట్ టైం మనం పాస్వర్డ్ లేకపోతే ఇక్కడ సైన్అప్ చేసుకోవాలి సో నేను సైన్అప్ కొట్టాను సో ఇక్కడ చూడండి ఏమేమి అడుగుతుంది సైన్ ఇన్ పేజ్లో ఇన్సూరెన్స్ నెంబర్ ఏదైతే మన ఈఎస్ఐ నెంబర్ ఉందో అది మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మన మొబైల్ నెంబర్ కింద ఉన్న క్యాప్చా సో ఏదైతే స్టార్ మార్క్ ఉన్నాయో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్నీ మ్యాండేటరీ చూసారు కదా సో అన్ని స్టార్ మార్క్స్ ఉన్నాయి సో మన ఇన్సూరెన్స్ నెంబర్ ఏదైతే ఈఎస్ఐ నెంబర్ ఉందో అది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఈఎస్ఐ నెంబర్ మీరు మీ హెచ్ఆర్ నుంచి కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ నుంచి తీసుకోవచ్చు అలానే మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ యాజ్ పర్ మన ఆధార్ ఎందుకంటే ఆధార్ ప్రకారమే మనకి ఎన్రోల్ చేస్తారు కాబట్టి అండ్ మొబైల్ నెంబర్ ఏదైతే మనం ఇచ్చామో ఈఎస్ఐ టైంలో ఆ మొబైల్ నెంబర్ క్యాప్చర్ కొట్టి కింద సైన్అప్ అనే ఆప్షన్ కొడితే మన రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీ వెళ్ళడం జరిగింది సో ఇన్సూరెన్స్ నెంబర్స్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మొబైల్ నెంబర్ ఈ మొబైల్ నెంబర్కి మనం ఓటీపీ వెళ్తుంది సో ఈ మొబైల్ నెంబర్కి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సైన్అప్ అనే ఆప్షన్ చూసారా సైన్అప్ సైన్అప్ అని కొట్టగానే ఇక్కడ చూడండి మనకి
అండ్ అలానే మ్యాక్సిమం త్రీ ఓటీపీస్ కన్నా మనం ఎక్కువ జనరేట్ చేయలేం అంటే మళ్ళీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్తో మనం చేయలేం నెక్స్ట్ త్రీ అవర్స్ దాకా త్రీ కన్నా ఎక్కువ మనం ఓటీపీస్ని మనం జనరేట్ చేయలేం అనమాట సో అలానే ద రీసెంట్ బటన్ విల్ బీ ఎనేబుల్డ్ ఆఫ్టర్ త్రీ మినిట్స్ ఆఫ్ సెండింగ్ ఒకసారి ఓటీపీ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ త్రీ మినిట్స్ తర్వాత మన రీసెంట్ అంటే ఓటీపీ మనం రాకపోతే మళ్ళీ రీసెంట్ ఓటీపీ బట్టడానికి మేము త్రీ మినిట్స్ మనం వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇది ఓటీపీకి సంబంధించి కొన్ని పాయింట్స్ ఇప్పుడు ఏదో మన ఓటీపీ మనం రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్కి వచ్చిందో అది ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేయాలి సో ఓటీపీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను కొన్ని రిజల్ట్స్ స్లో అయి ఉండొచ్చు ఓకే ఓటీపీ వచ్చింది ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి వెరిఫై అనే సబ్మిట్ కొట్టాలి వెరిఫై సో ఇక్కడ చూడండి మనకి కొత్త పాస్పోర్ట్ సెట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ పాస్పోర్ట్ అనేది మినిమం ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి ఒకటి క్యాపిటల్ క్యాప్సిల్ ఉండాలి ఒకటి లోయర్ లెటర్ ఉండాలి అలానే ఒక నెంబర్ ఉండాలి ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి సో ఈ పాస్పోర్ట్ అనేది మనం కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయడానికి ఉండదు సో ఏదైనా మ్యాన్యువల్లీ మనం టైప్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ కాలంలో కాపీ చేసి అదే కాపీ చేసి నెక్స్ట్ సెకండ్ కాలంలో పేస్ట్ చేయడానికి పడదు రెండు చోట్ల మనమే టైప్ చేయాలి ఇసుక మినిమం ఎయిట్ లెటర్స్ ఒక అప్పర్ కేస్ ఒక లోయర్ కేస్ ఒక నెంబర్ అండ్ ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ సో నేను పాస్పోర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సబ్మిట్ కొట్టిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా పాస్పోర్ట్ అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్లిక్ చేయరు టు లాగిన్ సో ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేయరు కొట్టగానే మళ్ళీ స్టార్టింగ్లో మనకు వచ్చిన లాగిన్ పేజ్ మళ్ళీ మనకు వచ్చింది సో మన లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకుందాం ఇంగ్లీష్ తీసుకుందాం సో ఇన్స్ట్యూట్ పర్సన్ కాబట్టి ఏది మన ఈఎస్ఐ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో మనం లాగిన్ చేసుకున్నాం కదా ఆ ఈఎస్ఐ సంబంధించిన నెంబర్ ఇక్కడ పట్టాలి అదే మన యూజర్ నేమ్ సో అలానే మన పాస్పోర్ట్ ఏదైతే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఎయిట్ డిజిట్ పాస్పోర్ట్ నాన్ నైన్ డిజిట్స్ అది ప్లస్ క్యాప్చర్ లాగిన్ యూజర్ నేమ్ పాస్పోర్ట్ క్యాప్చర్ లాగిన్ సేమ్ పిఎఫ్లో ఎలా ఉందో అదే రకంగా ఇక్కడ కూడా యూజర్ నేమ్ పాస్పోర్ట్ క్యాప్చర్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ లాగిన్ కొట్టగానే మన ఈఎస్ఐ నెంబర్కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ అని ఓపెన్ అవుతాయి ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఇది మన యూజర్ ఐడి మన ఈఎస్ఐ నెంబర్ ఇది మన పాస్పోర్ట్ చేంజ్ చేసుకున్న ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉంది సో లాగ్అట్ ఆప్షన్ మన లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను తెలుగు తీసుకుంటారు సో చూడండి మొత్తం హెడ్డింగ్స్ అంతా తెలుగులో కన్వర్ట్ అయిపోయింది సో మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ చూడండి మన పేరు మన ఇన్సూరెన్స్ నెంబర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డిస్పెన్సరీ డిస్పెన్సరీ ఫర్ ఫ్యామిలీ మన డేట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఫస్ట్ డేట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ కంపెనీలు ఎప్పుడు మనం జాయిన్ అయ్యాం మన మొబైల్ నెంబర్ సో కరెంట్ కంపెనీలో మన డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఏంటి అపాయింట్మెంట్ ఏంది మన బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఏంది మొత్తం ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇన్సూర్ పర్సన్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మన ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు రిజిస్టర్ అయ్యి ఉన్నారు మన పేరు మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మన మ్యారిటల్ స్టేటస్ మన అడ్రస్సెస్ మన ఫ్యామిలీ అడ్రస్సెస్ ఏ హాస్పిటల్ డిస్పెన్సరీస్ మనం సెట్ చేసి ఉన్నాయి నామినేషన్ ఎవరికి ఇచ్చాం మనం వామినేషన్ అడ్రస్ ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు ఇన్సూర్ అయ్యారు వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇక్కడ ఉన్నాయి సో అలానే సెకండ్ మన ఎంటైటిల్ ఇది ఇన్సూర్డ్ పర్సన్ డీటెయిల్ నెక్స్ట్ ఎంటైటిల్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇది మెయిన్ పాయింట్ అనమాట సో ఎందుకంటే మన ఈఎస్ఐకి సంబంధించి మనకి ఏమేమి బెనిఫిట్స్ హెల్త్ మెడికల్ పరంగా వస్తాయి అనేది క్లియర్ కట్గా ఇక్కడే ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి బెనిఫిట్స్ స్టార్ట్ డేట్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ కరెంట్ పీరియడ్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఫస్ట్ జూలై నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ బెనిఫిట్ స్టార్ట్ ఉంది కదా ఏ మంత్స్లో వచ్చే బెనిఫిట్ మన కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చేది ఫస్ట్ అక్టోబర్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ మధ్యలో ఏదైతే మనం కట్టామో కాంట్రిబ్యూషన్ కట్టామో దాని బెనిఫిట్ ఫస్ట్ జూలై నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్కి వస్తుంది అలానే ఫస్ట్ జనవరి నుంచి థర్టీఎత్ జూన్ ఈ సిక్స్ మంత్స్ మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీ సెప్టెంబర్ సిక్స్ మంత్స్ మనం ఏదైతే కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తామో దానికి నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ మనకి ఆ బెనిఫిట్ పీరియడ్ అంటూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఎలిజిబిలిటీ ఏసే బెనిఫిట్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నేను మెడికల్ బెనిఫిట్ ఎస్ ఒకవేళ నో అని ఉంటే మనం ఇక్కడ ఇచ్చానండి ఐపీ నాట్ ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టేటస్ బెనిఫిట్ టైప్ అలానే రీజన్ ఎందుకు మన ఆ బెనిఫిట్ రావడం లేదు దానికి
సిక్స్ మంత్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ పీరియడ్ అని చెప్పాను కదా అలా ప్రతి కాంట్రిబ్యూషన్ రెండు కాంట్రిబ్యూషన్ పీరియడ్లో మినిమం సెవెంటీ డేస్ ఈఎస్ఐకి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చి ఉండాలి అంటే సెవెంటీ డేస్ మనం వర్క్ చేసి ఉండాలి ఆ బెనిఫిట్ ఈఎస్ఐకి వెళ్ళి ఉండాలి నెక్స్ట్ సిక్నెస్ బెనిఫిట్ మనకి ఇక్కడ నో అని చూపిస్తుంది ఎందుకంటే మినిమం సిక్నెస్ బెనిఫిట్ తీసుకోవడానికి మనం జాయిన్ అయిన కంపెనీ నుంచి నైన్ మంత్స్ మనకి ఇన్సూరబుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండాలి అంటే నైన్ మంత్స్ సర్వీస్ ఉండాలి అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ పీరియడ్లో సెవెంటీ ఎయిట్ డేస్ మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేసి ఉండాలి అంటే మన శాలరీ నుంచి సెవెంటీ ఎయిట్ డేస్ మనం కట్టుకుండాలి సో ఒకవేళ మనం కాంట్రిబ్యూషన్ పీరియడ్లో ఫస్ట్ టైం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటే మనకి షార్ట్కట్ పీరియడ్ కాబట్టి మనకి రాదనమాట సిక్నెస్ బెనిఫిట్ కనుక ఎక్స్టెండ్ అయితే అంటే ఎక్స్ అంటే డిసీజెస్ కొన్ని ఉంటాయి అలాంటివి అని ఉంటే సో అది కూడా ఇక్కడ నో అని ఇస్తుంది ఎందుకంటే నాట్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ థర్టీ ఫోర్ డిసీజెస్ లెస్ దెన్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అలానే ఎన్హాన్స్డ్ సిక్నెస్ ఉంది అది కూడా చూడచ్చు అది కూడా లేదు మనకి నువ్వు సూపర్ స్పెషాలిటీ అని ఉంది నాట్ కంప్లీటెడ్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉండే డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఒక ఐపీ సూపర్ స్పెషాలిటీ కావాలంటే సిక్స్ మంత్స్ సర్వీస్ ఉండాలి అలానే ఐపీ ఫ్యామిలీకి సూపర్ స్పెషాలిటీ ట్రీట్మెంట్ కావాలి అంటే వన్ ఇయర్ సర్వీస్ ఉండాలి అండ్ ప్రతి టూ కాంట్రిబ్యూషన్ పీరియడ్స్లో సెవెంటీ ఎయిట్ డేస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసి ఉండాలి సో సూపర్ స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే మన దేనికైనా ఏ ట్రీట్మెంట్కైనా ఎలిజిబిలిటీ ఉండిద్ది ఇది టెంపరీ డిజేబిల్మెంట్ అండ్ పర్మనెంట్ డిజేబిల్మెంట్ ఈ రెండింటి మాత్రం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంజురీ అయితేనే ఈ రెండు మనకి వర్తిస్తాయి అనమాట దానికి మనం ఎస్తనే ఉంది కానీ ఏదైతే మనకి ఇంజురీ అయిందో అది ఎంప్లాయ్మెంట్లో అవ్వాలి అవుట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టైమింగ్లో అవ్వాలి బయట వేరే ఇంజురీస్కి మాత్రం ఇది అప్లికేబుల్ అవ్వదు డిపెండెంట్ బెనిఫిట్ కూడా ఎస్తుంది సపోజ్ మన ఇంజూర్డ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ డెత్ అయితే ఆఫీస్ ఇంజురీ అంటే ఆక్యుపేషన్ ఇంజురీ కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంజురీ వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ఆర్జీఎస్కేవి నో ఇది ఏంటంటే మనం జాబ్ వదిలేసి అన్ఎంప్లాయిడ్గా ఉంటే మనకి ఈఎస్ఏ నుంచి బెనిఫిట్స్ వస్తే దానికి సంబంధించింది సో మళ్ళీ వెనకాలకు వచ్చేస్తే కాంట్రిబ్యూషన్ డీటెయిల్స్ ఏదైతే మనం ప్రతి నెల మన శాలరీ నుంచి డిడక్ట్ అయ్యి మనకి కాంట్రిబ్యూషన్ ఏదైతే ఈఎస్ఏ కడుతున్నామో అది ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు సో అక్టోబర్ నుంచి మార్చ్ నెలకి అక్టోబర్ నెలలో థర్టీన్ థౌసండ్ జీరో వన్ జీరో టోటల్ శాలరీ అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ వర్క్ చేస్తే నైంటీ నైన్ రూపీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ కట్టాం అలా మీరు అక్టోబర్ నుంచి జాన్ ట్వంటీ త్రీ దాకా టోటల్ వేజెస్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌసండ్ వన్ ఫోర్టీన్ డేస్ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కాంట్రిబ్యూషన్ వెళ్ళింది సో ఇలానే ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ మీరు కాంట్రిబ్యూషన్ పీరియడ్ సెలెక్ట్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టి ఆ కాంట్రిబ్యూషన్లో ఎంతైతే మనం కట్టాము నెల నెల అది ఈఎస్ఐకి వచ్చింది అలా వస్తేనే ఒకవేళ ఈఎస్ఐ కడితేనే అది ఇక్కడ మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ మనం కట్టకపోతే కంపెనీ కనుక ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది చూడండి ఆ సర్ ఆ టైంలో సర్వీస్ లేదు కాబట్టి ఎటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ మనకి చే చూపించట్లేదు సో ఏదైనా కాంట్రిబ్యూట్ చూపించాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు పే ఆ టైంలో కంపెనీ పే చేసి ఉండాలి కంపెనీ పే చేస్తే మాత్రమే మనకు అక్కడ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో మన ఇవి హెల్త్ రికార్డ్స్ అని ఉంది సో అలానే డిస్పెన్సరీ చైన్ డీటెయిల్స్ ఇంకో మెయిన్ పాయింట్ మన డిస్పెన్సరీ ఏదైతే ఉందో అంటే మనం వెళ్ళి చూపించుకోవడానికి మనకి హెల్త్ బాగాలేకపోతే ఆ డిస్పెన్సరీ చేంజ్ ఎలా చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ చూడండి ఏ స్టేట్లో ఏ డిస్టిక్లో ఏ డిస్పెన్సరీ సెలెక్ట్ అయింది ఫ్యామిలీకి మనకి అనేది రెండు ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి స్టేట్స్ ఉంటాయి సరే అవి మనం మనకి ఏ స్టేట్ ఏ డిస్టిక్ ఏ డిస్పెన్సరీ కావాలో అడ్రస్ మొత్తం చూపించి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ కింద టిక్ మార్క్ పెట్టి అప్డేట్ చేస్తే అది అప్రూవల్ అనేది ఎంప్లాయర్కి అలానే ఈఎస్ఏ ఆఫీస్కి వెళ్తుంది వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డిస్పెన్సరీ అనేది మాట్లాడుతుంది డిక్లరేషన్ ఇచ్చి అప్డేట్ ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ నుంచి డిస్పెన్సరీ చేంజ్ చేసుకుంటాం అలానే మన లాంగ్వేజ్ కావాలి అంటే ఎస్ఎంఎస్కి సంబంధించిన అప్డేట్ ప్రిఫర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మెట్ లెవెన్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సపోజ్ ఆ డేటా ఇప్పుడు ఏమి ఇక్కడ అవైలబిలిటీ లేదు అలానే డౌన్లోడ్ ఫార్మ్స్ మనకి ఈఎస్ఐకి సంబంధించిన ఎన్నివైన ఫార్మ్స్ ఉన్నా అవి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఫ్యూనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనే డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఆఫ్ లీగల్ హెయిర్ అంటే ఐపీ చనిపోతే లేదంటే యాక్సిడెంట్ డిజేబుల్మెంట్ వస్తే సో దానికి సంబంధించిన బాండ్స్ కానీ అవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనం డౌన్లోడ్
ఈఎస్ఐ సంబంధించిన ఈ వీడియో అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది నేను అనుకుంటున్నాను సో ఈఎస్ఐ అందరు చూడండి అలానే థ్యాంక్ యూ టేక్ కేర్ జై హింద్